হ্যালো ভিউর্স কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো তো আজকে মূলত আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে একটা স্টিলের বিল্ডিং দেওয়া থাকবে অর্থাৎ ডিজাইন অফ মাল্টি স্টোরেড স্টিল বিল্ডিং এই স্টিল বিল্ডিং স্টিল বিল্ডিংয়ের ডিজাইনটা আমাদের করতে হবে তো আমাদের এখানে অনেকগুলো স্টেপ আছে প্রথম যে স্টেপ সেটা হচ্ছে লোড ক্যালকুলেশন একদম শেষে যে স্টেপটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কতটুকু প্লেটে যে ঠিক শেষ স্টেপটা হচ্ছে এই যে বেস প্লেট যে থিকনেস যেটা আর কি অর্থাৎ এখানে একটা বেস প্লেট থাকবে সেই বেস প্লেটের থিকনেস এখানে যেন আমাদের এই স্ট্রাকচারের যে ডিজাইন সেটা শেষ হবে তো আমরা মোটামুটি প্রথম থেকে আসলে শুরু করব প্রথম করে শুরু করে একটা একটা টপিক্স করে মোটামুটি সবার শেষে চলে দেবো তো চলে যাওয়া যাক আমাদের মূল টপিকের মধ্যে আমাদের টপিকের নাম হচ্ছে কি ডিজাইন অফ মাল্টি স্টোরেজ স্টিল বিল্ডিং অর্থাৎ বিল্ডিং এরকম একটা প্ল্যান দেওয়া আছে তো আমরা একটা প্ল্যানটা ভালো করে বুঝিনি যে প্ল্যানে কী কী দেখানো হয়েছে এখানে হচ্ছে কতটুকু এই যেটা আছে বিম ওয়ান হ্যাঁ এটা হচ্ছে কতটুকু বিম ওয়ান এই তো লম্বা লাইনটা হচ্ছে কি বিম ওয়ান এটা হচ্ছে কত বিম টু এটা হচ্ছে কতটুকু বিম থ্রি তারপর হচ্ছে কতটুকু এই লাইনটা হচ্ছে কত বিম ফোর বিম ফাইভ এরকম জাতে জাতে একদম বিম ফর্টিনে গিয়ে শেষ হয়েছে তারপর বিম টোয়েন্টি এইট বিম টোয়েন্টি ফোর অ্যান্ড বিম এইটিন তারপর হচ্ছে কলম এটা হচ্ছে কলম ওয়ান কলম টু থ্রি যাতে যেতে এখানে সবগুলো এখানে কলম ইন্ডিকেট করা আছে তারপর হচ্ছে কি স্লাব এস ওয়ান এস টু এস থ্রি গিয়ে যাতে যেতে যেতে এখানে কতটুকু এস এইট পর্যন্ত আসছে তারপর বাইরে যে এক্সচেঞ্জের পাটটা আছে অর্থাৎ এই যে এক্সচেঞ্জ পাটটুকু আমরা ধরে আমাদের কালার প্রিন্টটা নিয়ে আসি আবার আমাদের সেই বিখ্যাত কালার প্রিন্ট কোথায় গেলো এই যে এখানে আমাদের বিখ্যাত কালার প্রিন্ট ওকে কালার প্রিন্টটা আমরা কী করলাম একটু চিকেন করে নিলাম ওকে ডান তাহলে আমাদের এখানে কালার প্রিন্ট নিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করি যে এখানে যে এক্সচেঞ্জের পার্টটা আছে সেই এক্সচেঞ্জ পার্টটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যে ই যেটুকু আছে এক্সচেঞ্জের যে স্লাবটা আছে স্লাবটা হচ্ছে কতটুকু এস নাইন হুম তারপর হচ্ছে কতটুকু তারপর হচ্ছে এইখানে যে পার্টটা আছে সেটুকু এস টেন আর এখানে মিডল স্পেন দেখো মিড স্পেনটা কিন্তু অনেক মানে কমপ্লেক্স একটা স্লাব এই স্লাবের মধ্যে কী হচ্ছে এখানে যে অ্যারো যে চিহ্নটা আছে এই যে সুতো যে অ্যারো চিহ্ন যেটা অ্যারো চিহ্নটা হচ্ছে কতটুকু অ্যারো চিহ্ন দিয়ে আমাদের এখানে বুঝেছি এখানে একটা সিঁড়ি ঘর আছে আর কি এখানে অ্যারো দিয়ে সিঁড়ি বোঝানো হয়েছে আর এই যে যে পোর্শনটা আছে এই যে রেকটেঙ্গেল যে পোর্শনটা আছে এই পোর্শনটা হচ্ছে কতটুকু লিফট কোর যেটাকে বলা অর্থাৎ এখান দিয়ে লিফট চলাফের করবে এটা হচ্ছে আমাদের সেই লিফট কোর তো বেসিক্যালি এখানে লিফটও আছে সিঁড়িও আছে আর অন্যান্যগুলোতে শুধুমাত্র কি অন্যান্যগুলোতে কিন্তু আমাদের সিঁড়ি নেই লিফট নেই শুধুমাত্র স্লাব আছে তো এই যে মাস্কের মিড স্পেনের যে ব্যাপারটা এখানে হচ্ছে কি এখানে হিসেবটা টোটালি অন্যরকম আর অন্যান্যগুলোতে হচ্ছে একরকম কিন্তু বাকি যে পোর্শনগুলো আছে সেগুলোতে একরকম আর মাঝখানে যে লিফট করার জন্য যে স্লাবটা আছে সেটাতে হচ্ছে আমাদের হিসেবটা অন্যরকম আসবে এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে কি এটাকে আমাকে স্লাব ইলেভেন ধরছি তাই এটা হচ্ছে স্লাব ফোর ফোর পুরো সরাসরি এখানে ফাইভ হচ্ছে কিন্তু আমরা এখানে ফাইভ লিখে নেই এটি কি আমরা আলাদাভাবে রাখছি আর কি তো এই জিনিসটা দেখানোর কারণ হচ্ছে আমরা যদি এই ড্রয়িংটা বুঝি তখন হচ্ছে কি আমাদের পরবর্তীতে হিসেবগুলো করা অনেক ইজি হবে তো যাই হোক তো প্রথমে যেটা এখানে দেওয়া হচ্ছিলো কি বিল্ডিংয়ের হাইট দেওয়া হচ্ছে কতটুকু ফোর ইন্টু টেন ইকুয়াল টু কত ফর্টি ফিট চল্লিশ ফিট অর্থাৎ এই যে স্টিল বিল্ডিং যেটা আছে বিল্ডিংটা হচ্ছে কতটুকু চারতলা বিশিষ্ট যা প্রত্যেকটা ফ্লোরের হাইট কতটুকু দশ ফিট আর লাইফ লোড কতটুকু দেওয়া হচ্ছে ফর্টি পিএসএফ মানে পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট এফেক্ট হচ্ছে কত ফ্লোর ফিনিশ আর ডাব্লিউ হচ্ছে এটাকে র্যান্ডম ওয়াল অর্থাৎ হঠাৎ করে যদি কোনো খানে আছে আমাদের কোনো ওয়াল উঠাতে হয় তখন সেটাকে আমাকে র্যান্ডম ওয়াল বলে এটার জন্য আমার একটা লোড ধরে নিলাম কতটুকু বিশ পিএসএফ মানে কি পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট তারপর হচ্ছে সে এখানে কতগুলো কোপিসেন্টের ভ্যালু দেওয়া আছে সেসমিক জোন কোপিসেন্ট জেড জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আই দি ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর দেওয়া আছে এসটা অলওয়েজ ওয়ান আটটা হচ্ছে কতটুকু সিক্স এখানে আর দিয়ে যেটা বলতে সেটা হচ্ছে কি রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর আর ভ্যালু তারপরে ম্যাটেরিয়ালস প্রপার্টি দেওয়া হয়েছে কংক্রিট আমাদের ইউজ করা হচ্ছে কংক্রিটের আলটিমেট স্ট্রেন্থ যেটা কতটুকু থ্রি কেএসআই আর স্টিলের ইয়েল ডিস্টেন্স কতটুকু দেওয়া হচ্ছে ফর্টি কেএসআই আর অ্যালোয়েল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি কত টু কেএসএফ এখন হচ্ছে আমাদের প্রথম যে স্টেপ সেটা হচ্ছে লোড ক্যালকুলেশন ফর স্লাব এখন আমাদের স্লাবটা যদি আমরা এখানে বুঝতে যাই স্লাব হচ্ছে কতটুকু এই যে এখানে যে পার্টগুলো আছে এই এস ফোর এস ফাইভ এস ওয়ান এগুলো হচ্ছে কি স্লাব উপরে যে পার্টটা থাকে সেটা হচ্ছে কি স্লাব তো প্রথম থেকে স্লাব ক্যালকুলেশন করতে হবে স্লাব ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা এখন প্রথমে কী ধরেছেন স্লাব ওয়ান টু স্লাব নাইন স্লাব ওয়ান টু স্লাব ন
स्लाब एक थिकनेस सेल्फ ओइट जो है बे करते हैं स्लाब सेल्फ ओइट क्या भाव करब देखो हमारे जो स्लाब स्लाब मूलत कीसर स्लाब इटा कि कंक्रिट स्लाब एखे स्लाब कंक्रिट स्लाब और कंक्रिट इूनिट एखे कत धरते इूनिट धरते कत एक पंचाश पाउंड पर किबिक फिट और हमारे फोर पॉइंट फाइव टी कैसे इंच फोर पॉइंट फाइव डिवेड बै कतटुकु टुएल्व दिए दी टुएल्व जो दिए दी तक ये कि फिटे चले आस से टुएल्वट हे टोटल दुटार ही निचे अर्थात भाग अवस्था टुएल्वट आटे बोझाना एक बोलते कि सेल्फ ओट अफ स्लाब अर्थात ती हमें हमारे एक्टा डायमेंशन इंच फिटे नहीं इंटू कत एक सौ पंचाश पाउंड पर किबिक फिट किऊब पाउंड पर किबिक फिट इंटू हम कतटुकू एक फिटे डायमेंशन जो गुण है फोर बोर पॉइंट फाइव डिवेड बै बारो तक हम देखिए पाउंड पर स्कोर फिट चल रहा है कि हाँ पाउंड पर किबिक फिट थे पाउंड पर स्कोर फिटे आस सेल्फ ओट अफ स्लाब कत छापान्न पॉइंट टू फाइव जो भैलूट आसा किस पाउंड पर किबिक सरि पाउंड पर स्कोर फिटे आसपर से कतटुकू एट सेल्फ ओट पेलम इरपर से हमारे डेड लोड डेड लोड कतटुकू डेड लोड हमारे देखें स्लैब जो सेल्फ ओट से प्लस हो कतटुकू फ्लोर फिनिश टोटी पी एस एफ ये हमारे कथा पाई एटे हमारे एखे भैलूटे देव आ इसे फ्लोर फिनिश टोटी पी एस एफ तरह रैंडम वल टोटी पी एस एफ से दिखे फ्लोर फिनिश प्लस रैंडम वल प्लस हो कतटुकु सेल्फ ओट अफ स्लाब जो एक बेसि से कत बेड़े नाइनटी सिक्स पॉइंट टू फाइव पी एस एफ इटे जो एक साथ भाग कर दी तक कि बेर है जिरो पॉइंट जिरो नाइन सिक्स के एस एफ बेर तर कतटुक लाइव लोड एन इज ए डेड लोड प्लस लाभ लाभ लोड ये दुटे मिले क्योंकि टोटल स्लाब ओट से है तो टोटल स्लाब ओट इज कतटुकु डेड लोड जिरो पॉइंट जिरो नाइन सिक्स प्लस लाइव लोड कतटुकू फर्टी पी एस एफ एट पेल फर्टी पी एस एफ टाइम एखे लाइव लोड फर्टी पी एस एफ देव आज लाइव लोड तो सर कुरस मध्य डेड लोड डेड लोड प्लस लाइव लोड डेड लोड प्लस लाइव लोड इक्ल टू जिरो पॉइंट वन थ्री सेट के एस एफ ये किसर जो ये ये भैल्यूटा से भैल्यूटा हमें हमारे स्लाब वन टू स्लैब नाइनर जो हमारे कि पेलम टोटल स्लाबर वेट पेल पर एरियर जो अर्थात पाउंड किप पर स्कोर फिटर जो हमारे तो क्यों पेलम वेट पेलम तर पर चुके एस टेन तपर कत आस एस टेन अर्थात स्लाब टेन जो है से कैलकुलेशन हमें करते हैं स्लाब टेन कथा आज है स्लाब टेन हमारे एक्सचेज पोर्सन आज है पार्ट है यू पार्ट हो एस टेन एट क्या था बार सामने जो हमें गाड़ी टाड़ी रखते हैं से स्लाब साधारण था तो स्लाब जो है थिकनेस हमें कत नहीं फाइव इंच और सेल्फ एड कतटुक फाइव डि फाइव फाइव इंच डिवेड बेटा टुएल्व इंटू कौ पंचाश एक पंचाशा कि सर इंडू एट अफ कंक्रिट आगे मत ही इक्वल टू कत सिक्सटी टू पॉइंट फाइव पाउंड पर स्कोर फिट तर कत फ्लोर फिनिश फ्लोर फिनिश कत देव आज बीस पाउंड पर स्कोर फिट एक मतलब कि देर इज नो रैंडम वाल एंड लाइव लोड इज लेस बोलते कि ये स्लैब आटर मध्य क्योंकि लाइव लोड तो खूब एक बेची थे और तरह से रैंडम वाल थे तपर से क्योंकि सेफ्टिर जो एजेंट टू भी बीस फिट बीस पीस तरह धरने से किस ये दुटे जो कमनलि पी एस एफ धरने से तो टोटल स्लाब वोट जीटा से डेड लोड डेड लोड टू पेलम सरि सेल्फ फोर्ट जीटा सेल्फ फोर्ट टू पेलम एखे सेल्फ फोर्ट पेल प्लस हो कतुकू फ्लोर फिनिश फ्लोर फिनिश बीस पी एस एफ प्लस हो कतुकू रैंडम वाल और लाइव लोड दो मिले बीस पी एस एफ एखे धरने से यह तीनटे जो कर कतुकू आई पॉइंट पाँच पी एस एफ एट देखा जाते भाग करनी तो हमारे यूडो आज जिरो पॉइंट वन जिरो थ्री के एस एफ एट किस जो कर एस टेन जो कर एस इलेवेन ओके एस इलेवन आलदा कारण टाइम कारण तो हमें जमा देते बोलते हैं कि ड्रई चले देते हैं एस इलेवन जो हमें ड्र करती एस इलेवन जो पार्ट है ना कि कमप्लेक्स एक पार्ट एखे हम एक साथ सीढ़ी आज है कि आज है लिफ्ट कोर आज एक्चुअल स्लाब इलेवन जो है कि करते हैं आलदा कैलकुलेशन कर लगे एखे क्योंकि एक हिज एक लोड बेपार आज है जेहतु एक सीढ़ी आज है और एखे हम एक लिफ्ट कोर आ तो से हमारे ये कि स्लाब थिकनेस एक बाड़ाते कत बाड़ा दे सेभन इंच स्लाब थिकनेसटा बाड़िए धरे जो आगे जो स्लैब थिकनेस फोर पॉइंट फाइव अथवा फाइव चाहते हलो एक बसि सेभन इंच थिकनेस जो एज्यूम कर नहीं सेल्फ फोर्ट बे करते हैं सेल्फ फोर्ट बे कर थिकनेस जो है से करते हैं फिटे नहीं जाब सेभन डिवेड बे कहते टुएल्व इंटू इूनिट ओट अफ कंक्रिट एकश पंचाश पाउंड पर किबिक फिट ये दो जो हमें गुण कर दे तक हमें कि आस सेवन पॉइंट फाइव पाउंड पर स्कोर फिट आसा किस पाई सेल्फ फोर्ट अफ स्लाब स्लाब जो सेल्फ फोर्ट से फ्लोर फिनिश बीस पी एस एफ बाट देर इज नो रैंडम वाल एंड लाइफ लोड इज हाई एज्यूम टू भी एक्शो पी एस एफ बोलते कि 
এখানে কোনো প্রকার র্যান্ডম ওয়ার্ক থাকবে না কিন্তু কি লাইভ লোডটা হচ্ছে হাই তাহলে হাই লাইভ লোডের জন্য আমরা কত ধরে নিয়েছি একশো পি এস এফ পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট যেখানে অন্যান্য জায়গায় আমার লাইভ লোডের জন্য ধরে নিয়েছিলাম কতটুকু শুধুমাত্র চল্লিশ পি এস এফ সেখানে আমরা একশো পি এস এফ বাইরে ধরছি কারণ কি একটাই কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের কী আছে সিঁড়ি আছে আবার লিফট করো আছে ওকে তাহলে এখন আমাদের টোটাল স্লাবের যে ওয়েট যেটা পার এরিয়ার জন্য সেটা আমাদের বের করতে হবে সেটা কী বের করবো সার্ভ সেলফ ওয়েট লিখলাম সেলফ ওয়েট প্লাস হলে কতটুকু এই বিষ বিষটা কিসের এখানে ফ্লোর ফিনিশের জন্য যে বিষ পিস সেটা প্লাস হলে কতটুকু লাইভ লোড লাইভ লোড কতটুকু একশো পিএসএফ সেই একশো পিএসএফ রেখে আমরা লিখলাম লেখার পরে যোগ করার পর আমরা এখানে এতটুকু এত পিএসএফ পাইলাম ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু জিরো এইট কেএসএফ কিপ পার স্কোয়ার ফিট আমরা একটা পেলাম এখন কথা হচ্ছে যে অ্যাডিশনাল ওয়েট অফ ফ্লাইট ডিউ টু সিক্স ইঞ্চি হাই স্টেয়ার্স না এখানে একটু যদি বোঝার আছে স্টেয়ার যে ব্যাপারটা স্টেয়ারটা একটু কিন্তু কমপ্লেক্স আমরা যেখানে ছোট্ট করে একটা স্টেয়ার আঁকার চেষ্টা করি যে এটা যদি আমাদের স্টেয়ার হয় এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রেট লাইন সেখানে স্কেলের ড্রয়িং হচ্ছে না তারপর আমি চেষ্টা করছি কিছু দেখানোর জন্য তারপর আর একটা তারপর আর একটা তারপর আর একটা এরপরে আর একটা এরপরে আর একটা এই যে মোটামুটি সীমিত হয়ে গেছে এখন কথা হচ্ছে আমি যদি এই জিনিসটা যদি এভাবে কেটে নিই আচ্ছা আমার মনে হয় আমাদের কালারটা একটু চেঞ্জ করা লাগবে কারণ কালারটা বুঝা যাচ্ছে না এটা হচ্ছেও না আমরা কী করবো কেন ওদের লাল রং দুই দিয়ে দিই प्रसंग আবার এখানে যে কাটা যে প্রশ্ন এই প্রশ্নটা কী হলে কেটে গেলে কাটা প্রশ্নটা আমি কোথায় বসে দিলাম এই যে এখানে যে আমাদের ভয়েস স্পেস যেটা আছে সেখানে হচ্ছে আমরা বসে দিলাম হুম এই যে এখানে আমার বসে দিলাম আবার সেম জিনিসটা এই যে এখানে যে কাটা প্রশ্নটা আছে কাটা প্রশ্নটা সেম এখানে আটটি স্পেস যখন সৃষ্টি হবে তখন এখানে আমরা বসে দিলাম তখন ভয় দেওয়ার পরে কী হবে দেখো বসে দেওয়ার পরে হচ্ছে কি এখানে আমরা কালার যদি চেঞ্জ করে নিই তখন দেখা হচ্ছে এই পাটটা খালে শুধুমাত্র আমাদের এই যে এই পাটগুলো থাকতেছে তখন পুরোটা কি এই পুরোটা কিন্তু একটা রেকটেঙ্গুলো বসে থাকতেছে এই যে পুরো পাটটা এই পুরো পাটটা একটা রেকটেঙ্গুলো বসে থাকতেছে আর তখন কি হবে এই জিনিসটা যদি আমরা মুছে দিই হ্যাঁ তখন দেখা গেছে কী হবে যে আগের যে থিকনেস অর্থাৎ আগের যে টোটাল যে থিকনেসটা ছিল একটু কমা দিতে হবে আচ্ছা আগে যে থিকনেস থিকনেস যদি আমাদের ছ ইঞ্চি থাকে ছ ইঞ্চি তখন এই ছোটো যে এই যে লাল লাল নীল অংশটুকু তখন এটা হবে কতটুকু ছয় রাত থেকে ছয় রাত থেকে কতটুকু তিন সেই অংশটা হচ্ছে কী করছে এখানে করানো হয়েছে যে এডিশনাল ওয়েট অফ ফ্লাইটস ডিউ টু সিক্স ইঞ্চি হাই স্টেয়ার্স অর্থাৎ এই যে যে এক্সচেঞ্জ যে পার্টগুলো ছিল সেটাকে আমরা কেটে কথা বসেছি এখানে বসেছি আবার এখানে এক্সচেঞ্জ পার্টটা কেটে কথা বসেছি এখানে বসেছি এখানে এক্সচেঞ্জ পার্টটা কেটে এখানে বসেছি তো সেই জন্য আমাদের ছ ইঞ্চি জায়গায় কতটুকু তিন ইঞ্চি থিকনেস হয়ে গেছে তাহলে হাফ ইন্টু সিক্স ইঞ্চি ডিভাইড বাই কত টুয়েলভ টুয়েলভ দিয়ে দিকে তো ফিটে চলে গেল ইন্টু গেল কতটুকু একশো পঞ্চাশ পিএস একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশটা কি ইউনিট ওয়েট অফ কংক্রিট কতটুকু একশো পঞ্চাশ পাউন্ড পার কিউবিক ফিট এখন এই জিনিসটা দিয়ে যখন আমি একশো পঞ্চাশকে গুণ দেবো তখন তার ইউনিট চলে আসবে কতটুকু পিএস এ পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিটে এ গুণ করার পর তখন কতটুকু আসবে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট সেটা এখানে বোঝানো হয়েছে আর কি এই যে সিঁড়ির যে পাটটা এই সেই পাটটা আসলে একটা বুঝতে হবে সেই পাটটাও যদি আপনার না বোঝেন তাহলে আপনার চালে ভিডিওটা আবার টেনে জিনিসটা আবার দিতে পারেন কারণ সিঁড়ির পাটটা বোঝানো অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি তো এটা ছিল মোটামুটি এই সিঁড়ির জন্য যে জিনিসটা সেটা এখানে বোঝানো হয়েছে তারপর হচ্ছে টোটাল ওয়েট অফ স্লাব এরিয়া এখন করতে হবে কি আমাদের টোটাল যে ওয়েট অফ স্লাব এরিয়া যেটা ডাব্লিউ কেউ টু সেটা আমরা কীভাবে বের করবো সেটা হচ্ছে কতটুকু আমাদের টোটাল ওয়েট অফ স্লাব ওয়েট পার ওয়েট অফ স্লাব পার এরিয়ার জন্য কতটুকু সেটা যোগ হলে কতটুকু এরিয়ার ওয়েট অফ ফ্লাইট ফ্লাইটের যে ওয়েট যেটা সেটা থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ যোগ করার পর আমরা কী করলাম জিরো পয়েন্ট টু ফোর ফাইভ কেসের যে ভ্যালু সেটা আমরা পাইলাম তো এটা ছিল আমাদের মনে স্লাবের যে ক্যালকুলেশন সেটা 
तो परवर्ती भिडियो टीटोरियल आलोचना करब भार्टिकल लोड एनालसिस अफ बीम्स एंड कलम्स तो से भिडियो देखार जो सबा आमंत्रण रही धन्यवाद सबा के भलो थकबें और भिडियो तो ये टपिक रिलेटेड को बुझे थकें तो अवश्य कमेंटर माध्यम में जानवें सबाई